నమస్కారం శివాభి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను జ్యోతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ వెనుకబడిన కులాల వారు వృద్ధిలోకి వచ్చేందుకే ఆదరణ పథకం లబ్ధిదారులకు నగదు చెక్లు అందజేసిన పురపాలక సంఘం చైర్పర్సన్ పునక దేవసేనమ్మ కమిషనర్ ఓబ్లేసి నిబంధనల ప్రకారం ఆసుపత్రులు ఏర్పాటు చేయాలి గూడూరులో పలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు తనిఖీ చేసిన డిఎంహెచ్ఓ వరసుందరం వైభవంగా కార్తీక పూజలు గూడూరులోని శివాలయంలో కార్తీక దీపాలు వెలిగించిన మహిళలు నిర్విగా పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న భక్తులు వెనుకబడిన కులాల వారు వృద్ధిలోకి రావాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదరణ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి అమలు చేస్తున్నారని పురపాలక సంఘం చైర్పర్సన్ పునక దేవసేనమ్మ కొనియాడారు గూడూరులోని పురపాలక కార్యాలయంలో ఆదరణ పథకం కింద మంజూరైన నగదు చెక్కులను ఆమె లబ్ధిదారులకు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కమిషనర్ ఓబ్లేసు తదితరులు ఉన్నారు పట్టణంలోని పురపాలక కార్యాలయంలో మంగళవారం పురపాలక చైర్పర్సన్ పొనక దేవసేనమ్మ కమిషనర్ ఓబులేసు కలిసి ఆదరణ పథకం లబ్ధిదారులకు నగదు చెక్లు అందజేశారు ఈ పథకం కింద నలుగురు లబ్ధిదారులకు ముందుగా మొత్తాన్ని విడుదల చేశారు ఒకరికి ముప్పై వేల రూపాయల వంతున కేటాయించారు చెక్కులు అందజేసిన అనంతరం పురపాలక సంఘం చైర్పర్సన్ పునక దేవసేనమ్మ మాట్లాడుతూ వెనుకబడిన కులాల వారు ఆర్థికంగా ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించి దిగ్విజయంగా అమలు చేస్తున్నారని కొనియాడారు లబ్ధిదారులు ఇది గుర్తించి అభివృద్ది సాధించాలని కోరారు పేదల సంక్షేమం కోసం చంద్రబాబు నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారని ఆమె వివరించారు క్యాస్ట్ కింద లోన్లు ఇవ్వటం జరిగింది దీంట్లో మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ కింద మన గూడూరుకి సంబంధించి దొమ్మర జంగం క్యాస్ట్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది దాంట్లో ఈరోజు పదో వార్డులో రెండో వార్డులో ఇవ్వటం జరిగింది ఆ కౌన్సిలర్ల ద్వారా వాళ్ళకి అందించడం జరిగింది వీళ్ళకి ముప్పై వేల రూపాయలు వస్తుంది దాంట్లో మూడు వేల రూపాయలు వాళ్ళు తిరిగి కట్టాల్సి వస్తుంది ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంటే ఈ కార్పొరేషన్ ద్వారా మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఆర్థికంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఎదిగేందుకు ఈ ప్రభుత్వం సహకరించడం జరుగుతూ ఉంది వీళ్ళు కూడా ఇవన్నీ ఉపయోగించుకొని డెవలప్ అవ్వాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను ఇంకా ఇంతకుముందు కూడా ముగ్గురికి ఇవ్వటం జరిగింది ఎనిమిది మందికి కూడా ముప్పై వేల రూపాయలు లెక్కను మొత్తం రెండు లక్షల నలభై వేల రూపాయలు మన గూడూరు మున్సిపల్ ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది ఈరోజు స్థానిక పురపాలక సంఘ కార్యాలయంలో చైర్పర్సన్ మేడం గారి ఛాంబర్ నందు మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కార్పొరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వారి రుణాలు సంబంధించిన నాన్ బ్యాంక్ లింకేజ్ ప్రోగ్రాం కింద చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది మన గూడూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఇప్పటి వరకు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఎనిమిది మందికి మోస్ట్ వర్డ్ బ్యాక్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కింద ఈ నాన్ బ్యాంకేజ్ లింకేజ్ కింద అనగా బ్యాంక్తో సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్గానే వారికి నగదు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇందులో ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయల చొప్పున చెక్ను అందించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ఆయా వార్డు కౌన్సిలర్లు తర్వాత మన గౌరవ చైర్పర్సన్ మేడం గారు ఈ ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించారు ఈ విధంగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ మోస్ట్ వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వారికి ఇస్తున్నటువంటి చేయుతని అందరూ వినియోగించుకోవాలని వారు కూడా ఆర్థికంగా ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం ఈ కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్ భారతి నాయకులు అలి హుసేన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కొత్తగా ఆసుపత్రులు ఏర్పాటు చేయాలంటే నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని డిఎంహెచ్ఓ వరసుందరం సూచించారు గూడూరు పట్టణంలోని పలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను ఆయన తనిఖీ చేశారు పట్టణంలోని పలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి డాక్టర్ వరసుందరం తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కొత్తగా ఆసుపత్రులు ఏర్పాటు చేసేవారు అగ్నిమాపక మరియు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారుల అనుమతి తప్పనిసరిగా ఉండాలని అనుమతులు తీసుకుని ఆసుపత్రులపై చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు ఆసుపత్రుల్లో వాడేసిన సిరంజులను ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంచకూడదని తెలిపారు వీటిపై జిల్లా వ్యాప్తంగా తనిఖీలు చేస్తున్నామని ఆయన వివరించారు సో ఇది కొత్తగా హాస్పిటల్ స్థాపనకు మరియు డిస్టిక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ పర్మిషన్ కోసం అప్లై చేసుకున్నారు ఇది విధిగా ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్ కూడా 
డిస్టిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి అంటే డిఎంఎడి చదువు నుంచి డిస్టిక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలండి చిన్న క్లినిక్ అయినా సరే పెద్ద హాస్పిటల్ అయినా సరే వాళ్ళు తీసుకోవాలి పెద్ద హాస్పిటల్ అయినప్పుడు ప్రధానంగా వీళ్ళకి ఫైర్ ఎస్టింగ్యూషన్ అనేసి పెట్టను రెండవది వచ్చేసి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు నుంచి విధిగా వాళ్ళు పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి ఆ రెండు ఉన్నట్లయితే మనం హాస్పిటల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షను స్పేస్ ఇవన్నీ చూసుకునేసి ప్రజల ప్రజలు ప్రజలకి కూడా పేషెంట్స్కి కానీ ఎవరికి కూడా ఇది అనుయ అనుకూలంగా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి చూస్తున్నాము అలాగే ఆపరేషన్ థియేటర్ కానివ్వండి లేబర్ రూమ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఐపీహెచ్ఎస్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఉన్నాయి లేదా మనం చూసుకునేసి మనకి ఏవైతే గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారో ఆ గవర్నమెంట్స్ గైడ్లైన్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ దానికి అనుగుణంగా హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి లేదా మనం చూస్తున్నాము ఈ ఐదు వరుస ఈరోజు వచ్చినాము ఈ హాస్పిటల్ పర్మిషన్ ఇచ్చే ముందర అవన్నీ ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే గత పది రోజుల ముందర మన కలెక్టర్ గారితో పాటు కలెక్టర్ గారు మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఇంజనీర్ తర్వాత బయో బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కూడా అందరూ కలిసి ఒక సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో ప్రతి ఒక్క హాస్పిటల్ కూడా ఏదైతే ఉందో చిన్న క్లినిక్ కానివ్వండి పెద్ద క్లినిక్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా బయోమెడికల్ వేస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఉదాహరణకి ఇంజెక్షన్స్ వేయడం కానివ్వండి కట్టు కట్టడం కానివ్వండి లేదంటే ఏదైనా విడి భాగాలు శరీర భాగాలు ఏదైనా కట్ చేసి చేసేది కానివ్వండి లేదంటే టిష్యూస్ అన్నీ కూడా డెబ్రేట్మెంట్ టిష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా యథేచ్ఛగా పడేసినట్లయితే అవన్నీ కూడా హానికర సంఘానికి అనేసి తద్వారా వ్యాధులు సంక్రమించేదానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి దానిపైన ప్రత్యేక దృష్టి దృష్టి సారించమని చెప్పేసి కరెక్ట్గా చెప్పారు దానికి అనుగుణంగానే జిల్లా వ్యాప్తంగా మనకు ఉన్నటువంటి ఫైవ్ డివిజన్స్లో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీస్ మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకి గత వారం రోజుల ముందర ఆదేశాలు జారీ చేశాము ఈయన వెంట డాక్టర్లు సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో జగన్ సీఎం కావాలి అంటూ తాను యాత్ర చేపట్టినట్లు దివ్యాంగుడు గుడిపూడి అంకరావు తెలిపారు గుంటూరు నుంచి చెన్నై ప్రాంతంలో ఉన్న వేళాంగణి మాత ఆలయానికి మూడు చక్రాల సైకిల్ పై వెళ్తున్న ఆయన మనుబోలు మండలంలోని బద్దెవోలు క్రాస్ రోడ్డులో మాట్లాడారు గుంటూరు నుంచి చెన్నై ప్రాంతంలో ఉన్న వేళాంగిని మాత ఆలయానికి గుడిపూడి అంకరావు అనే దివ్యాంగుడు తన మూడు చక్రాల సైకిల్ పై యాత్ర చేపట్టాడు ఈ యాత్ర మంగళవారం మనుబోలు మండలంలోని బద్దేవోలు క్రాస్ రోడ్ ప్రాంతానికి చేరుకుంది ఈయనను కలిసిన మీడియాతో అంకరావు మాట్లాడుతూ వచ్చే ఎన్నికల్లో జగనన్న ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఈ యాత్ర చేపడుతున్నానని అన్నారు ఆయనతోనే దివ్యాంగులకు యువతకు మేలు జరుగుతుందని అంకరావు వివరించారు నుంచి నేను బయలుదేరి జగన్ అన్న సీఎం కావాలి అనే సంకల్పంతో మా ఊరు నుంచి చెన్నై పైన తమిళనాడులో ఉన్న చెన్నై పైన చర్చి జగన్ అన్న సీఎం అయితే వికలాంగులకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది వికలాంగులకు అందుబాటులో ఉంటాడు అంతేగాక రైతులకి 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 శ్రామికులకి నిరుద్యోగులకి అందరికీ అందుబాటు మంచి ఫలితాలను కావాలి ప్రత్యేక హోదా రావాలంటే కనుక ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం అయితే మనకు దంపతులను ప్రతి నెల ఆదుకుంటామని వైకాపా నాయకుడు సూర్పరేణి కిషోర్ నాయుడు పేర్కొన్నారు మనపూరులోని శివాలయం వీధిలో ఉంటున్న దాసరి వీరయ్య పెంచలమ్మ దంపతులకు ఆయన నెలకు సరిపడా సరుకులు నగదును అందజేశారు మనుపోలులోని శివాలయం వీధి ప్రాంతంలో నివాసముంటున్న దాసరి వీరయ్య పెంచలమ్మలు దంపతులు వీరు ఏ పని చేయలేకపోవడంతో తిండి గడవడమే కష్టంగా మారింది ఇది తెలుసుకున్న వైకప్పా నాయకుడు సూరపురేణి కిషోర్ నాయుడు దంపతులకు నెలకు సరిపడ వస్తువులు కొంత నగదు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇక్కడి నుంచి ప్రతి నెల వారికి సరుకులు ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు తనవంతు సహకారం అందిస్తానన్నారు పింఛన్ కూడా మంజురయ్యేలా అధికారులతో మాట్లాడతామని ఆయన వివరించారు అయితే నిన్న పెన్షన్ రాలేదు నాయన నాకు రెండు నెలల నుంచి అని పంచాయతీ ఆఫీస్ దగ్గర ఆగభాగంగా అరెస్ట్ ఉన్నింది ఎందుకు రాలేదమ్మా అని వాళ్ళని అడిగిన ఆధార్ అప్డేట్ కాలేదండి అది కొంచెం దానివల్ల ఆగిపోయినామని చెప్పినారు నా మిత్రుడు చెప్పాను ఈ రకంగా ఉందయా ఆధార్ దీని అంటే చూసి చెప్పి తర్వాత రాత్రి ఇంటికి రావడం మేము ఆమె అక్కడ నేను వస్తాపమ్మా రాలేని పరిస్థితుల్లో మీ సేవ దగ్గరికి నేను వచ్చి చూస్తానులేమ్మా అని ఇంటికి వచ్చి చూశాను చూసిన తర్వాత నా మిత్రుడు కిషోర్ నాయుడు గారికి చెప్పినాను ఆయన ఏం చెప్పిన అంటే సరే అన్న ఒకసారి పోయి చూద్దాం అని చెప్పిన తర్వాత ఆయన మనసు చెల్లించిపోయి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అయ్యయ్యో ఇంత మరీ ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు జీవితం గడుపుతున్నారని చెప్పి ఆయన చూస్తే కాలు ఇరిగి ఉంది పాపం ఆయనకు సేవ చేసే పరిస్థితులు కూడా లేదు మరి ఏ రకంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయాలనే ఆలోచనతో ఇద్దరం కలిసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి అన్న నేను సహకరిస్తాను మీ వంతు మీరు ఏదైనా సహకరించండి అనే మన సహాయ సహకారాలు అందించుకొని వాళ్ళ కుటుంబానికి మన ఇద్దరం ఒక భరోసా ఇద్దాం అండగా నిలుద్దాం వాళ్ళ
కనీసం ఒక కరెంటు ద్వీపం కూడా బుద్ధి కూడా లే వెలగని పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి ఇంట్లో మనం రావడం రాత్రి ఇమీడియట్గా కొంచెం దీపాలు వెలిగే ప్రయత్నం చేసి చేసాం అంతవరకు మాత్రం మిగతా కార్యక్రమాలు కానీ ఈ ముందు కూడా మురుగు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది వాళ్ళకి ఏదో మంచి రాత్రి ఒక అబ్బాయి చెప్తున్నాడు మంచి పాము కూడా ఒకటి తిరుగుతుంది అని చెప్పి కానీ వాళ్ళు అట్నే జీవనం గడుపుతున్నారు ఆ పాము తిరగుతుందో లేదైతే మనం చూడలే కానీ చెప్తే మాత్రం ఉంటుందిలే పాము లేకుండా అబద్ధమని చెప్పరు అత్యంత శివాలయానికి అత్యంత సమీపంలో మరి దాసరి వీరయ్య దాసరి పెంచలేం అనే వృద్ధ దంపతులు వీళ్ళిద్దరూ కూడా వీరి జీవితం అత్యంత దారిద్ర్య రేఖకు దిగువగా ఎంతో దుర్భరంగా అనుభవిస్తూ మా దృష్టికి నిన్న సాయంత్రం మా దృష్టికి వచ్చింది వచ్చి చూసాము ఇంట్లో కట్టికి చీకట్లో పాపం ఆయన నడవలేని స్థితిలో పడుకున్నాడు కింద ఇక్కడ వీధులు కానీ మురుగునీటి వసతి కానీ ఏమీ లేవు అట్లాగే మరుగుదొడ్డి కూడా లేదు తర్వాత పించిన రెండు నెలల నుంచి పించిన రాకుండా ఆగిపోయింది అతనికి ఇంట్లో జరుగుబాటు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మా దృష్టికి వచ్చింది మేము వచ్చి ఈరోజు మా రాత్రి మా ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా మాట్లాడాము గౌరవ శాసనసభ్యులు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడాము ఆయన వారికి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి వచ్చేటటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా అందిస్తాము అలాగే నా సహాయ సహకారాలు పూర్తిగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది మాకు మంచి భరోసా ఇచ్చారు అందుకనే మేము వచ్చి ఈ రోజు నుంచి వీళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి ఈ కార్యక్రమంలో వైకాపా మండల కన్వీనర్ బొమ్మిరెడ్డి హరగోపాల్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు గూడూరులో వెలసి ఉన్న శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని సోమవారం రాత్రి ఆలయంలో ఆకాశ దీపం ఏర్పాటు చేశారు అలాగే మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్తీక దీపాలు వెలిగించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు పరేష మహేష విలేషయ భూషణ భూ సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ఉభయాగవ్య సుమంగళ విగ్రహయా లింగిత మాంగ విభో సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ూరీకురు మామ్యమనాథం దూరీకురు మే దురితంభో సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం శివాయ నమో శివాయ నమ శివాయ నమో నమ శివాయ శివాయ నమో శివాయ నమ శివాయ నమో నమ శివాయ
जय कैलास निवास प्रमथ गणाधीश भूसुराचित भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरण मे तव चरण युगम झनुतकिणु झनुत गोडूर मल्लूर ग्राम बीसी कॉनी श्री प्रसन्नांजने स्वामी देवालय में कर्तिक मरीदशि सदर्भंग सामूहिक सत्यनारायण व्रतम घन पूजा कार्यक्रम में दंपत विरीगनी स्वामी वारे दर्शन अन तीर्थ प्रसाद स्वीक श्री प्रसन्न आंजने स्वामी देवस्थान वोजु कार्तीक सोमवार एकादशी पर्वदिन शुभ सदर्भंग श्री रमा संहिता सत्यनारायण व्रत सामूहिक व्रत महोत्सव कार्यक्रम जी का भक्त ग्राम भक्त सहाय सहकार कार्यक्रम निर्वहित जी तदन भक्त सहाय सहकार प्रसाद अन्न प्रसाद स्वीकरण कार्यक्रम से पड़ने जी का भक्त प्रति कार्यक्रम सहक गूडूर साई सत्संग निलय में कर्तिक सदर्भंग नेलूर को चंद्र चंद्रशेखर वेय शिवलींगल तो शिवलींगा तैयार ची बहुक शिवलींगा की रुद्राभिषेक बिलवारचना पुष्पारचना वा पूजा कार्यक्रम जरगाई भक्त पागोनी स्वामी वारे दर्शन कार्यक्रम में निर्वाहक कोट प्रकाश कोट सुनील कुमार दंपत भद्रका वीरभद्रस्वा देवालय वुधवार शिवपार्वत कल्याण वैभव में जरूरत भक्त पागोनी कल्याण तिखी आलय अर्चक श्रीनिवास को स्थान आलय वाटू कल्याण अन अदान कार्यक्रम उ डिसेंबर ईद 
రేపు బుధవారం సాయంత్రం ఏడు గంటకి కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది స్వామివారు విశేషంగా చంద్రాలంకారం దర్శనం ఇవ్వబోతున్నారు తదుపరి స్వామివారికి అన్నదాన కార్యక్రమం భక్తులెల్లరూ కూడా గూడూరులోని షాదీ మంజిల్ సమీపంలో ఉన్న చాకలిపాలెంలో అయ్యప్ప భక్తులు మెట్ల పూజ ఘనంగా నిర్వహించారు అయ్యప్ప భక్తులు విరివిగా పాల్గొని భజనలు చేశారు అనంతరం ప్రసాదాలు స్వీకరించారు జీర గంభీర శబరి గిరి శిఖర ఘనయోగ ముద్రాయ నమ పరమాణు హృదయాంతరాడ స్థితానంత బ్రహ్మాండ రూపాయ నమ పడి మెట్ల పైకెక్కి కుడికేగు భక్తులకు ఎదురొచ్చే బంగారు స్వామి శివభి న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి వెనుకబడిన కులాల వారు వృద్ధిలోకి వచ్చేందుకే ఆదరణ పథకం లబ్ధిదారులకు నగదు చెక్లు అందజేసిన పురపాలక సంఘం చైర్పర్సన్ పునక దేవసేనమ్మ కమిషనర్ ఓబ్లేసు నిబంధనల ప్రకారం ఆసుపత్రులు ఏర్పాటు చేయాలి గూడూరులో పలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు తనిఖీ చేసిన డిఎంహెచ్ఓ వరసుందరం వైభవంగా కార్తీక పూజలు గూడూరులోని శివాలయంలో కార్తీక దీపాలు వెలిగించిన మహిళలు విరివిగా పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న భక్తులు